असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल विल बी फाइन टेंथ फिज़िक्स के साथ मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि टेंथ क्लास के अंदर हम किस किस्म की फ़िज़िक्स डिस्कस करेंगे किस तरह की फ़िज़िक्स हम पढ़ेंगे इससे पहले वाली क्लास जो कि नाइन्थ है उसमें आप आपने फ़िज़िक्स पढ़ी उसमें और जो टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स है इसमें क्या फ़र्क है ठीक है जी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिज़िक्स मेन इसकी जो कैटेगरीज हैं या टाइप्स इसको आप कह सकते हैं तो ये मेन दो हैं ठीक है जी एक को हम बोलते हैं क्लासिकल फिज़िक्स और दूसरी हमारे पास है मॉडर्न फिज़िक्स ठीक है जी तो जो फिज़िक्स आपने नाइन्थ में पढ़ी थी वो क्लासिकल फिज़िक्स थी क्लासिकल का मतलब क्या होता है क्लासिकल का मतलब होता है रवायती जो चीज़ एक शुरू से कंसेप्ट बना आ रहा है ठीक है जी वो चीज़ें जो कि हर इंसान को ऑलरेडी पहले से मालूम होती हैं वो चीज़ें सारी क्लासिकल के अंदर आती हैं रवायती के अंदर आती हैं जैसे अगर आप किसी आम बंदे को बुला के ये पूछ लो कि भाई ये टेबल यहाँ पर पड़ा है अगर हम इसको उठा के कहीं पर ना रखें तो क्या ये खुद ब खुद चल के जा सकता है तो जाहिर सी बात है वो सुनने वाला बंदा यही कहेगा कि भाई ये यहीं पे पड़ा रहेगा हालांकि उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी फिर भी वो यही कहेगा कि ये टेबल जो है यहीं पे पड़ा रहेगा तो क्लासिकल चीज़ें हम डिस्कस करते होते हैं जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है तो नाइन्थ के अंदर आपने जो भी फिजिक्स पढ़ी थी जितना भी नॉलेज आपने फिजिक्स के बारे में हासिल किया नाइन्थ uh, क्लास में तो वो सारा एक क्लासिकल था मतलब यूं कह लें कि वो सारी की सारी फिजिक्स जो है वो क्लासिकल थी लेकिन टेंथ के अंदर आप क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बहुत ही कम पढ़ेंगे यूं कह लें कि क्लासिकल फिजिक्स 90 परसेंट आप नाइन्थ के अंदर पढ़ चुके हैं जस्ट टेन परसेंट आप यहाँ पे टेंथ क्लास के अंदर पढ़ेंगे ठीक है जी तो टेंथ क्लास के अंदर फिर हमने कौन सी फिजिक्स पढ़नी है टेंथ क्लास के अंदर हम मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करेंगे ठीक है जी तो मॉडर्न फिजिक्स उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी जो आपके मुख्तलिफ चैप्टर्स भी बने हुए हैं ठीक है तो उनमें आप ज़्यादातर जो टेंथ क्लास की फिज़िक्स है इसके अंदर हम सिंपल हारमोनिक मोशन इसको डिस्कस करते हैं कि सिंपल हारमोनिक मोशन जो है वो क्या होती है फिर हम करंट के बारे में उसकी स्टडी करते होते हैं कि करंट क्या होता है करंट कैसे फ्लो करता है चार्जेस जो है वो क्या होते हैं उनकी स्टडी हम करेंगे जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता चार्जेस रेस्ट की हालत में होते हैं तो उसके क्या इफेक्ट हैं जब हम कोई पावर लगा देते हैं कोई सप्लाई इसके साथ लगा देते हैं तो चार्ज मूव करने लगते हैं तो वो करंट बन जाता है अब उसके क्या इफेक्ट हैं वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ठीक है जी उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना है न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ी सी इसके अंदर आएगी वो भी हमने डिस्कस करनी है कंप्यूटर इंटरनेट ठीक है इन चीज़ों के बारे में भी हम जो है वो टेंथ क्लास के अंदर इसी टेंथ क्लास की जो फिजिक्स है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ठीक है जी तो आम तौर पे जो इसके चैप्टर्स होते हैं आपकी टेंथ क्लास की जो फिजिक्स है उसके चैप्टर सिर्फ नाइन होते हैं जो जिस तरह आपकी नाइन्थ क्लास के अंदर नाइन चैप्टर थे इसी तरह टेंथ क्लास के अंदर भी नाइन चैप्टर ही होंगे ठीक है जी मैं थोड़ा सा कम्बिनेशन के हवाले से बता दूँ तो ये जो नाइन चैप्टर होंगे आपके ये इनमें से जस्ट सिक्स चैप्टर आपने लॉन्ग के हवाले से करने होते हैं उनकी पेयरिंग क्या होगी ये इन आपको आने वाले वक्त में बता दिया जाएगा हर दफ़ा पेयरिंग जो है वो चेंज हो जाती है बार दफ़ा नहीं भी होती तो एग्जाम के करीब जाके कुछ मंथ पहले आपको ये बता दिया जाएगा कि ये इसकी जो पेयरिंग है वो किस टाइप की आएगी ठीक है तो एक लेक्चर की सीरीज आप सुनते जाइएगा हर लेक्चर के अंदर कोई ना कोई अहम बात आपको ज़रूर जो है वो बताई जाएगी एग्ज़ाम के हवाले से तो फिज़िक्स के टेंथ के जितने भी लेक्चर होंगे वो आपने ज़रूर देखने हैं क्योंकि किसी भी लेक्चर के अंदर मैं आपको पेयरिंग बता सकता हूँ किसी भी लेक्चर के अंदर मैं आपको अहम क्वेश्चन की जो है वो निशानदेही करवा सकता हूं तो कोई भी लेक्चर आपने फिजिक्स का जो है टेंथ क्लास का वो आपने मिस नहीं करना ठीक है जी तो मैं ये बता रहा था कि जो टेंथ की फिजिक्स है इसके नाइन चैप्टर हैं जिसमें से छह चैप्टर आपने करने कोई से छह आ सकते हैं ठीक है जी आप जानते हैं कि पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि उसमें एम होते हैं ट्वेल्व मार्क्स के उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं थर्टी मार्क्स के होते हैं ठीक है जी और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तीन लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें से हमने कोई से दो करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं ए और बी जो कि दोनों लाजमी होंगे ठीक है जी 
ए में जो है वो थ्योरी लिखी होती है थ्योरी का कोई क्वेश्चन होता है और जो बी आपका जो बी ऑप्शन होता है उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो ये जो छह चैप्टर आपने करने हैं इनमें से कोई से तीन ऐसे होंगे कि जिनमें से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और कोई से तीन ऐसे होंगे जिनमें से जस्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स आने हैं तो इसका हमें जो है वो अभी आइडिया नहीं लगाना क्योंकि जैसे हम एग्जाम के करीब जाएंगे फिर ही आपको मैं बताऊंगा ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से इन लेक्चर्स को समझते जाएँ मैंने पहले भी कहा कि कोई भी फिजिक्स का लेक्चर आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी लेक्चर के अंदर आपको ये पेरिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा सकते हैं ठीक है जी तो जो बेसिकली अब दोनों में फर्क क्या जो नाइन्थ की फिजिक्स थी और जो टेंथ की फिजिक्स थी जैसे मैंने कहा कि जो नाइन्थ की फिजिक्स थी वो क्लासिकल फिजिक्स थी हमारे पास ठीक है और जो हमारे पास टेंथ की फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स है अब देखो क्लासिकल फिजिक्स पे कुछ साइंटिस्ट ने काम किया सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल के क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर ही उन्होंने काम किया है और कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स जाहिर है जब एटीन सेंचुरी के बाद जो फिजिक्स उन्होंने ईजाद की है तो वो सारी फिजिक्स जो है जिस पे वर्क किया गया वो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही किया अब क्लासिकल फिजिक्स पे सबसे ज्यादा काम किसने किया है तो मैं समझता हूं को जो शुरू शुरू में जो सबसे ज्यादा काम किया था वो ग्लैलियो थे उन्होंने फिजिक्स का जो है आपको कंसेप्ट दिया था क्लासिकल फिजिक्स पे काफी जो है उसने वर्क किया जिसके अंदर ग्लैलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये चीजें भी दी जो जो आप आगे जाके हाई क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे अच्छा ग्लैलियो के बाद जो सबसे पहला नाम जो उभर कर हमारे सामने आता है जैसे ही हम फिजिक्स का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड के अंदर जो पहले इसका नाम आता है वो है सर आइजक न्यूटन ठीक है जिसके बारे में आई थिंक के कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो उनसे वाकफ नहीं है ने क्लासिकल फिजिक्स पे बेतहाशा काम किया है जिसके अंदर हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे और भी मुख्तलफ ग्रेविटेशनल लॉ हमने पढ़ा तो ये सारी चीजें न्यूटन ने की थी ग्लैलियो ने भी इससे पहले कुछ वर्क किया था इस पर काफी ज्यादा शुरू शुरू में ग्लैलियो ने किया फिर सर आइजक न्यूटन ने इस पर वर्क शुरू कर दिया ठीक है अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की तो मॉडर्न फिजिक्स जो कि आपने अब अपनी टेंथ क्लास के अंदर डिस्कस करनी है सारी की सारी मॉडर्न फिजिक्स आपने पढ़नी है तो उस पर सबसे ज्यादा वर्क करने वाली जो शख्सियत है वो हमारे सामने आती है आइंस्टाइन ठीक है जी तो आइंस्टाइन ने मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट दिया हां आइंस्टाइन ने क्लासिकल पे भी काम किया है क्लासिकल पर उसने कुछ इस तरह काम किया है कि जो यू कह लें कि जो फैक्टर थे जो करेक्ट नहीं थे जो माइक्रो uh, लेवल पे जाके नहीं लगते थे सिर्फ मैक्रो लेवल पे काम आते थे तो उन uh, वो जो लॉज uh, थे वो जो कंसेप्ट थे जो ग्लैलियो और न्यूटन ने दिए थे उसको आइंस्टाइन ने माइक्रो लेवल के अंदर भी तब्दील किया कि उसको आप उन्हीं लॉज को माइक्रो लेवल पे छोटे लेवल पे कैसे लगा सकते हैं तो वो सारा का साम, सारा काम जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हुआ है ठीक है जी इसी मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर काम करने वाले एक और साइंसदान का मैं नाम लेना चाहूंगा साइमन ओहम ठीक है जी तो उसने भी फिजिक्स पे काफी ज्यादा काम किया है साइमन ओहम ने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट दिया रेजिस्टेंस के बारे में हमने स्टडी करनी है कि रेजिस्टेंस क्या होती है करंट फ्लो होता है तो उसको जो अपोजिशन का सामना करना पड़ता है वही रजिस्टेंस है यूनिट क्या है फार्मूला क्या है ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मकना तीस आप जानते हैं ठीक है जब इसको किसी मेटल के करीब या किसी दूसरे मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो ये क्या करता है उस मेटल को या फिर उस मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और उसको रिपेल भी कर सकता है ये अट्रैक्शन और रिपेल्शन क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है जी मकना तीस एक तो परमानेंट मकना तीस है वो क्या होता है वो कहां से वजूद में आया और पहली दफा कहां से बना ठीक है उसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रो होता है जो टेम्परेरी मैगनेट है वो कहां से आता है वो कैसे बनता है ये चीजें भी हमने डिस्कस करनी है ठीक है जी उसके बाद हम इस इसी फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करना है यही जो मॉडर्न फिजिक्स है ना इसके अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो लगाए जाते हैं या न्यूक्लियर एटम बम बनता है वो किस कंसेप्ट पे बनता है उसके अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सारी चीज में मैंने आपको इसी टेंथ की फिजिक्स के अंदर समझानी है ठीक है जी 
इसके अलावा हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या होता है इंटरनेट जो है वो क्या होता है इंटरनेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है जी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने यहां पे पढ़नी है फिर हमने इसी टेंथ क्लास की फिजिक्स के अंदर कुछ लॉजिक जो है डिस्कस करने हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं या आमतौर पे आम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी हम उनको यूज करते हैं तो ये सारी फिजिक्स जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स होगी टेंथ क्लास के अंदर इसका एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करना है और इन अगर आप ये पूरी सीरीज जो कि लेक्चर्स की आपको मिलने वाली है टेंथ क्लास की अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप आने वाली क्लासेस के अंदर आपको कोई टेंशन कोई मसला नहीं होगा क्योंकि सारे बेसिक कंसेप्ट आपके इसी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैंने आपके क्लियर कर देने हैं तो लेक्चर की सारी सीरीज आपने देखनी है ठीक है तो उनसे जो आपका कोई क्वेश्चन बनता है वो भी आप उसी हवाले से कर सकते हैं कहीं से समझ ना आए हर लेक्चर आपके सामने होगा उसमें से जो भी आपको कोई कंफ्यूजन है आप फॉरन जो है वो डिस्कस करके अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं आई होप कि अगर आप इस पूरी सीरीज को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन जो है वो जनरेट नहीं होगा ऑलरेडी आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे तो इस फिजिक्स की सीरीज को आपने पूरा देखना है हर लेक्चर के अंदर जैसे मैंने कहा कोई अहम चीज आपको बताई जाएगी तो कोई भी लेक्चर आपने मिस नहीं करना ठीक है जी तो इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको जो है वो टेंथ की फिजिक्स का आगाज करवा दिया जाएगा पहला चैप्टर जो है उसका हम जो है उसकी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये सीरीज आगे चलती जाएगी तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको टेंथ क्लास की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ही देना था ठीक है जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनशाला हम इसको स्टार्ट कर देंगे अल्लाह हाफि